like a hell cut. <laughs> Hello, welcome to Joby's Story Well. Today we are going to discuss the poem written by Rabindranath Tagore. It's named as Taj Mahal. Yes, the monument. Monument of love. Monument of eternal love. Built by Shah Jahan. In the memory of his beloved wife, Mumdas. Let us discuss poem in detail let us move to the video directly one suggestion if you are visiting my channel for the first time try to consider subscribing it and share the link of the video with your friends and family members thank you hello dear students today we are going to discuss about Taj Mahal written by Rabindranath Tagore. it's a video for class 8 students let us move to the video here in the screen you can see Rabindranath Tagore's picture. I know there is no need of any explanation regarding uh, Rabindranath Tagore because he is a well-known he is a well-known poet and writer and the first Nobel Prize winner from India. First non-European to get Nobel Prize. So let us move to Rabindranath Tagore, his uh, profile. Rabindranath Tagore 1861 to 1941 was a Bengali writer who reshaped Bengali literature and music as well as Indian art and literature. Author of Gidanjali, first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. His poetry was spiritual and influential. Here you can see the Taj Mahal, the beautiful monument of eternal love. Eternal love between Shah Jahan and Mumtaz. Two different pictures in different occasions. This is the picture of Shah Jahan. You can read there, born in January 5, 1592, died in the year January 22, 1666. This is the picture of Mumdas, his beloved wife. So dear students, let us move to the poem. Taj Mahal is considered as one of the seven wonders of the world. Taj Mahal ne logat budangal le er logat budangal le onnai thana kana kaakpadunu. Logam angi giri kudu. It is a work of art that excels time and history. Apo kala katatte adi jeevicha, kala angale adi jeevicha. Na yen paranjhu ayiriti arnu ti arvati arla na shaja khan mari kudu. Adhayathena adinu mumbara Taj Mahal ne nurmudi. Apo e Kala Katangale Mujuanum Adiji Vichunda, the Nerebadi Aya or Shangalai Adiji Vichunda, a monument in a Nithyas Marahamai, Premat in the Nithyas Marahamai and the Lagulagan. Excels time and history, Charitrate, Madilingichun. The following lines are from Tago's poem, Shah Jahan. Shah Jahan and the Tago in the poet Nulla or extract Anamal Padikin. In this poem, Tagore speaks of the immortal creation. Abhi poetil Tagore hi yoru immortal aitulla. Anashwara maaya. Anashwara deya laat. Alay. Mortal no arnya anashwara maaya. Medishu bhoogunna. Immortal. Anashwara maaya hi yoru creation hai. Kurich Tagore namuro du parayaya. The Taj Mahal and the timeless appeal of that great monument. Taj Mahal ne kurchum adinde kala adivarti aya kala kalatte adilengi kuna adhe adinde mahatote kurchum namrod debindra na taakur parayiya. You knew Emperor of India Shah Jahan. Ningal karayam Shah Jahan Emperor ayi thula chakravarti aya Shah Jahan ne ningal karayam. That life, youth, wealth, renown. Our Jeevidavum, our Youthum, our Sambatum, Adalam, our Kirti, Melam, Ningal Karia. Youth, life, Jeevidam, Youth and the Varanale, Yuva Vaikunavasta. Wealth, Panam, Renown, Kirti. All float away down the stream of time. Ella Mingre, Kalatinde, Arivigal Lulichulichupoi. You are only dream. Apollo Reur Supra Matraman Shah Jahan died another. 
was to preserve preserve no one samrakshikuga preserve forever your heart's pain adehathinte hrudayathinte vedana samrakshikuga ennana adeham aagrahichathu the harsh thunder of imperial power harsh thunder thunder nu parnal idi le harsh thunder ഹാർഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരുപരുത്ത ഹാർഷ് തണ്ടർ പരുപരുത്ത ഇടിമുഴക്കം എന്തിൻ്റെയാണ് ഇമ്പീരിയൽ പവർ രാജകീയമായ അധികാരങ്ങളുടെ ഇടിമുഴക്കം വുഡ് ഫെയ്ഡ് ഇൻ ടു സ്ലീപ്പ് ഫെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മങ്ങിപ്പോവുക ഫെയ്ഡ് ഇൻ ടു സ്ലീപ്പ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകും ലൈക്ക് എ സൺസെറ്റ്സ് ക്രിംസൺ സ്പ്ലൻറ്റ ലൈക്ക് എ സൺസെറ്റ്സ് ക്രിംസൺ സ്പ്ലൻറ്റ കന്യാകുമാരിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സൂര്യാസ്തമനം കണ്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളം മുഴുവനും ചുമന്ന് തുടുത്തു വരുന്ന ആ ഒരു രംഗം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചിത്രമൊന്നും നിങ്ങൾ ഭാവനയിൽ കണ്ടു നോക്കൂ പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളം മുഴുവൻ ചുമന്ന് തുടുത്ത് കടലിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന സൂര്യൻ ആ ചുമപ്പാണ് ക്രിംസൺ ക്രിംസൺ സ്പ്ലൻറ്റ പ്ലൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേജസ് ഗാംഭീര്യം എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗാംഭീര്യം എന്തിൻ്റെ ഗാംഭീര്യമാണ് ഇമ്പീരിയൽ പവർ രാജകീയമായ അധികാരങ്ങളുടെ ആ ഒരു വലിയ തേജസ് ഗാംഭീര്യം വുഡ് ഫെയ്ഡ് ഇൻ ടു സ്ലീപ്പ് അത് ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ലൈക്ക് എ സൺസെറ്റ് ക്രിംസൺ സ്പ്ലൻറ്റ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന അരുണാഭ പ്രഭ പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രഭ ചുരിഞ്ഞ് അത് താഴെ ഇല്ലാതില്ലാതെ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് But it was your hope, because it was your hope. That at least a single, eternally heaved sigh would stay to greet the sky. But it was your hope that it was an eternally heaved sigh would stay to greet the sky. Heaved is the name of the sky. Sigh is the name of the sky. But that at least a single, eternally heaved sigh would stay to grieve the sky. ഗ്രീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വേദനിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആകെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെ ആകെ ഈ ലോകത്തെ ആകെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദനയുടെ സ്മാരകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരുടെ വേദനയാണ് ഷാജഹാൻ്റെ വേദനയാണ് ആ വേദനയുടെ പ്രണയത്തിൻ്റെ വേദനയുടെ പ്രിയതമയുടെ വേ വേർപാടിൻ്റെ വേദനയുടെ ഒരു വലിയൊരു ദീർഘനിശ്വാസമായ ഒരു നെടുവീർപ്പായി താജ്മഹൽ ഇങ്ങനെ നിലകൊള്ള നിലകൊള്ളുകയാണ് എമറാൾഡ് യു ക്യാൻ സീ നൗ എമറാൾ എ ബ്രൈറ്റ് ഗ്രീൻ പ്രീഷ്യസ് സ്റ്റോൺ എക്സാമ്പിൾ ഷീ വോൺ എൻ എമാ എമറാൾഡ് നെക്ലസ് അപ്പോൾ പച്ച നിറത്തിലുള്ള കല്ലാണ് എമറാൾസ് മരതക കല്ല് എമറാൾസ് റൂബീസ് യു ക്യാൻ വാച്ച് നൗ റൂബീസ് ചുമന്ന നിറത്തിലുള്ള നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള കല്ലാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഷേപ്പുകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് റൂബീസ് പേൾസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും മുത്തുകൾ മുത്തുച്ചിപ്പിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള മുത്തുകളാണ് ആ കാണുന്നത് പേൾസ് എമറാൾസ് റൂബീസ് പേൾസ് ആർ ഓൾ ബട്ട് ആസ് ദ ഗ്ലിറ്റർ ഓഫ് യുവർ റെയിൻബോ ട്രിക്കിംഗ് ഔട്ട് എം ടി എയർ ട്രിക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗശലം അല്ലെങ്കിൽ ചെപ്പടി വിദ്യ എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ മഴവില്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മഴവില്ല് ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു മാനത്ത് ആ മഴവില്ല് പെട്ടെന്ന് മാനത്ത് വരികയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നറിയാതെ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഗ്ലിറ്റർ എന്നാൽ തിളക്കം അപ്പോൾ ബട്ട് ആസ് ദ ഗ്ലിറ്റർ ഓഫ് യുവർ റെയിൻബോ ട്രിക്കിംഗ് ഔട്ട് എം ടി എയർ അപ്പോൾ റെയിൻബോ ഇങ്ങനെ കൗശല വിദ്യ കാണിച്ച് ചെപ്പടി വിദ്യ കാണിച്ച് ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പോലെ എമറാൾസും റൂബീസും പേൾസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ട്വിൽ ഫെയ്ഡ് അവേ and must pass away yet still one solitary tear pache ore uru kannu neerthulli tear t a r tear kannu neerthulli would hang avade ingane thoongi kidakkum would hang on the cheek of time cheek of time kaalathinte kavalil adu thoongi kidakkum in the form of this white and gleaming taj mahal in the form of this white and gleaming taj mahal വിളുത്ത് ദീപ്തമായ ഗ്ലീമിംഗ് 
ഗ്ലീമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീപ്തമായ വൈറ്റ് വെളുത്ത വെളുത്ത ദീപ്തമായ താജ്മഹലിൽ അതിങ്ങനെ ആ കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയായി അത് ഇവിടെ നില നിലകൊള്ളും എന്നാണ് ടാഗോർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈൻസ് സിമ്പിൾ ലൈൻസ് സ്പീക്കിംഗ് ലെറ്റ് എസ് റിസൈറ്റ് ദ പോം വൺസ് അഗെയിൻ ഐ ഹോപ്പ് ദ യു വിൽ റിസൈറ്റ് വിത്ത് മീ ഓക്കെ യു ന്യൂ എംബറർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഷാജഹാൻ ദറ്റ് ലൈവ് യൂത്ത് വെൽത്ത് റിനോൺ ഓൾ ഫ്ലോട്ട് അവേ ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം ഓഫ് ടൈം your only dream was to preserve forever your heart spain the harsh thunder of imperial power would fade into sleep like a sunset's crimson splendor but it was your hope that at least a single eternally heaved sigh would stay to grieve the sky though emeralds rubies pearls are all but as the glitter of a rainbow tricking out empty air and must pass away yet still one solitary tear would hang on the cheek of time in the form of this white and gleaming taj mahal so let us move to the new words that we have studied in this chapter the english meaning is here i hope that you will write it in your not- write it in your notebook and you will study it taj mahal by rabindranath tagore was born in the year 1861 and died in the year 1941 said so the new words are there please write it on your notebook renown fame wide recognition harsh and pleasantly rough crimson a deep slightly bluish red splendor great brightness magnificence heaved to utter with effort sigh to inhale a large quantity of air than grieve to cause sorrow or distress gleaming a flash of reflected light imperial related to an empire emperor or empress solitary one who lives alone emerald any of various green gemstones especially a green transparent form of beryl highly coa valued precious stone transience the quality of being temporary brief or transient eternity existence without end once again i will show you the words renown harsh crimson splendor heaved sigh grieve gleaming imperial solitary emerald transience eternity So dear students I hope that you have understood the the poem very well and I've tried my level best to give you a maximum explanation in Malayalam I hope that you will be able to cope up with my Malayalam so uh, if it's it's a poem written by Rabindranath Tagore about Taj Mahal it's a simple construction and in the next video we will discuss in detail about the poetical devices and the question answers and a brief summary and the next video will be uploaded soon thank you very much stay tuned stay safe in your home thank you very much good luck and goodbye see you again in the next part thank you okay i hope that you have enjoyed my class if you have enjoyed my class please like the video and comment it comment your suggestions please share the link of the video with your friends and family members Don't forget to like it. Okay, thank you very much. We'll meet again in the next video soon. Till then, thank you very much. Good luck and goodbye. Stay tuned. Stay safe in your home. Thank you.